சதுரங்க பிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் ஃபிடியோவோட கிராண்ட் சுவிஸ் அப்படிங்கிற டோர்னமெண்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அன்றைக்கி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதில் முதல் சுற்றில் நம்ம ப்ரக்கோட கேம் வந்து பார்த்துருந்தோம் அதே முதல் சுற்றில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அர்ஜுன் எர்கேசிக்கும் ஸ்வானே ஃப்ரெட்ரிக் அப்படிங்கிற ஜெர்மன் கிராண்ட் மாஸ்க்கு நடந்த ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு ஆட்டத்தை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆட்டத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் முத முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காமல் மற்றவங்களுக்கு பகிர்ந்துடுங்க இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அர்ஜுன் வந்து ஒயிட் பீஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு ஸ்மானே ஃப்ரெட்ரிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் பீஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாரு கேம் வந்து அவர் டி ஃபோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஓப்பனிங் வைஸ் நம்ம எப்பவும் போல் டி ஃபோருக்கு நைட் எஃப் சிக்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ வேரியேஷன் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது குயின்ஸ் கேம்பிட் டிக்ளைனாக வந்து நம்ம வந்து இங்கே பார்க்குறோம் ஸோ குயின் கேம்பிட் டிக்ளைன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிடெக்ஸ் டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடெக்ஸ் டி ஃபைவ் இமீடியட்டாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் ரிலீவ் பண்ணுறாரு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஒயிட்டுக்கு ஃபேவரபுளான ஒரு கண்டிஷனாக கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து லைட் ஸ்கோர் பிஷப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எந்த ஒரு தடையுமே இல்லாமல் வந்து அவருக்கு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கிறோம் ஸோ அந்த காரணத்தினால தான் இது ஸோ இமீடியட்டாக நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது அந்தளவுக்கு நல்லது கிடையாது பட் சி பானுக்கு டி பானை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது நல்ல விஷயம் பட் வந்து டைனல் வந்து ஓப்பன் ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ இடெக்ஸ் டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் நைட் சி த்ரீ டெவலப் பண்ணுறாரு பிஷப் டு பி ஃபோர் ஏன்னா கிங் சைட் டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறதுனால அவர் வந்து கிங் சைட் பீஸை ஃபஸ்ட்டு டெவலப் பண்ணுறாரு ஸோ டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் பிஷப் எஃப் ஃபோர் விளையாடுறாரு ஸோ பான் சைனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி ஸோ பிஷப் எஃப் ஃபோருக்கு அப்புறம் நைட் இ ஃபோர் விளையாடின உடனே அவர் ரூக் ஏ சி ஒன் விளையாடிட்டு ஆர் ரூக் சி ஒன் ஆடிட்டு ஸோ இந்த செமி ஓப்பன் ஃபைல் ஆக்குபை பண்ணுறார் ப்ளஸ் இந்த சி த்ரீ ஸ்கொயருக்கு சின்னதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்போர்ட் வந்து கொடுக்குறாரு ஸோ இதை பார்த்து இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் வந்து நைட் டு டி செவன் வந்து விளையாடுறாரு நைட் டு டி செவனுக்கு அப்புறம் நைட் டு டி டூ ஸோ இமீடியட்டாக இந்த நைட்டை வச்சு ஒரு சின்ன ட்ரிக் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த நைட்டை டி டூவில் வச்ச உடனே இந்த நைட்டோட பின் வந்து பிரேக் ஆகிடுது தட் மீன்ஸ் இந்த பான் வந்து அன்டிஃபெண்டாக இருக்குது ஸோ நைட் டு டி டூ இமீடியட்டாக வந்து அவர் ரியாக்ட் பண்ணி ஆகணும் அதனால் வந்து கேப்சர் பண்ணுறாரு டி டூவில் ஸோ குயின் டேக்ஸ் டி டூ வந்து விளையாடுறாரு இந்த இடத்துல நீங்கள் பிஷப் டேக்ஸ் டி டூ விளையாடுறதுலாம் எந்த ஒரு பயனுமே கிடையாது பின்னை பிரேக் பண்ணுறோம் அது ஒரு பயன் இருக்குது பட் இருந்தாலும் நீங்கள் டெவலப் பண்ண பீஸை திரும்ப கேம்புக்குள்ளே கொண்டு வருது அந்த அளவுக்கு நல்லது கிடையாது அதெல்லாம் குயின் டூ டி டூ பின்னில் போட்டாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா ரூக் இருக்குன்றதுனால அவர் வந்து இந்த மாதிரி எப்படினாலும் ஏ த்ரீ விளையாட போகிறோம் எப்படி பிஷப் ஓட போகுது அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இங்கே வந்து சி சிக்ஸ் வந்து விளையாடுறாரு ஸோ சி சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்ட்ரு பானை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏ த்ரீ ஏ த்ரீக்கு அப்புறம் பிஷப் இ செவன் ஸோ இந்த பொசிஷனில் ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா இருக்குது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அந்த லைனு இது வந்து ஒரு காமனான ஒரு ட்ராப்பும் கூட நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ரூக் இந்த மாதிரி இருக்கும்போதும் பிஷப் இங்கே இருக்கும்போதும் ப்ளஸ் நைட் சி த்ரீ இந்த மூணு பீஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு சின்னதாக ஒரு ட்ராப் வந்து செட்டப் பண்ணலாம் என்ன ட்ராப் அப்படின்னா இது வந்து இந்த பொசிஷனில் ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஏன்னா பிளாக்கு வந்து சரியான கவுண்டர் அட்டாக் இருக்குது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்றத பார்க்கலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகும்ன்றதையும் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒயிட் வந்து கேமில் வந்து இது விளையாடல கேமில் நைட்டு சாரி பான் ஈத்ரி வந்து விளையாடுறாரு ஒயிட்டு ஜஸ்ட் வந்து பான் சென்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பிஷப் டி த்ரீ கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ட்ரிக் என்னென்னா இந்த குயின்க்கு எஸ்கேப் ஸ்கோர் அதிகமாக கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ பிஷப் இங்கே இருக்குது சி செவனில் ரூக் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த காரணத்தினால சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நைட்டை வந்து நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண முடியும் இந்த இந்த நைட் சாக்ரிஃபைஸ் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம சி செவனில் லேண்ட் ஆக போகிறோம் கேன்சல் பண்ணாலும் நம்ம வந்து பீ ஒரு பான் அப்பில் இருக்கும் ஸோ ஈஸியான ஒரு வின்னாக இருக்கும் நமக்கு ஓப்பனிங்கில் இருந்து ஸோ சார் நைட் எக்ஸ் டி ஃபைவ் ஆடும்போது அவங்க வெட்டுறாங்க அப்படின்னா பிஷப் டு சி செவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயினை வந்து ட்ராப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த பிஷப் டு ஜி ஃபைவ் இருக்கிறதுனால இந்த குயினை நம்ம வந்து டார்கெட் பண்ணி அதாவது கவுண்டர் அட்டாக் பண்ண முடியும் இந்த மூவ் மட்டும் இல்லை அப்படின்னா குயின் வந்து ட்ராப் ஆகிடும் இது வந்து ரொம்ப காமனான ஒரு ஐடியா ஸோ இந்த பிஷப் ஜி ஃபைவ் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இ வந்து விளையாட முடியாது ஏன்னா குயின் இ செவனுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு பீஸ் டவுனாக இருப்போம் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ அந்த காரணத்தில் எஃப் ஃபோர்
கேன்சல் பண்ணிடுறாரு ஸோ அவர் வந்து இந்த மூவ் வந்து எப்படின்னா ஃப்ரெட்ரிக் வந்து எனக்கு பயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு மூவ் தான் இந்த மூ ஸோ கேன்சல் பண்ணுறாரு எதாவது பண்ணிக்க அப்படின்றாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டி த்ரீ இப்போ விளையாடுறாரு ஸோ இந்த பொசிஷனில் கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு பதில் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா பிஷப் எஃப்ஐ ஆடியிருக்கலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் இதை பற்றி திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி பிளாக் வந்து நியூட்ரலைஸ் மட்டும் பண்ணலை அவருக்கு ஓரளவுக்கு இனிஷியேட்டிவே கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ பிஷப் இ டூ ஏன்னா இப்போ பாருங்களேன் உங்களுடைய பிஷப் டி தேர்ட் ரேங்க் வர வேண்டிய பிஷப் செகண்ட் ரேங்க் போகுது ஸோ அந்த காரணத்தில் கேசல்ஸ் கேசல்ஸ்க்கு அப்புறம் கேம் வந்து அப்படியே கண்டினியூ ஆகும் ஸோ கோயிங் பேக் கேசல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டி த்ரீ ஆகு போய் பண்ணுறாரு அவருக்கு இருந்த சான்ஸ் அவர் மிஸ் பண்ணுறாரு இந்த பிஷப் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஜி சிக்ஸ் வந்து ஆடுறாரு இன் சம் வேரியேஷன்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஜி சிக்ஸ் ஆடும்போது இந்த ஒரு ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஏன்னா ஹெச் பானை புஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உடையிற மாதிரி இருக்கும் அட் த சேம் டைம் ஹெச் ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இ பானை புஷ் பண்ணால் குயினோட டாக்டர் ஓப்பன் ஆகிடும் ஆல்ரெடி பிஷப் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ சாதாரணமாகவே ஒரு அட்டாக்கிங் பொசிஷன் வந்து ஒயிட்டுக்கு இருக்கு பட் இவ்வளோ என்ன சொல்கிறது இப்போ நம்ம சொல்கிற மாதிரி ஈஸியாக வந்து அதை பண்ணிட முடியாது பட் இது எப்படி பண்ணி முடிக்க போகிறாரு அப்படிங்கிறத தான் மீது இருக்கக்கூடிய ஆட்டம் ஸோ பிஷப் டு ஜி ஃபைவ் வந்து விளையாடுறாரு திரும்பவும் அதே பிஷப் மூவ் பண்ணுறாரு ஸோ ரூக் இ எயிட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் த்ரீ இந்த இடத்துல எஃப் த்ரீ விளையாடினோடனே ஒரு விஷயம் வந்து கிளியராக புரிஞ்சுது ஓகே அர்ஜுன் வந்து கேன்சல் பண்ண போகிறது கிடையாது அப்போ எப்படி கிங் சேஃப்டியை வந்து ஏன்னா ரூக் வந்து கிங்க்கு நேராக இருக்குங்க அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எப்படி பொசிஷன் ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஏன்னா இஸ் ப்ரிப்பேரிங் த மூ இ ஃபோர் அப்போ என்ன பண்ண போகிறார் அப்படின்னா கிங் டூ டி ஒன் கிங் டூ சி டூ சிங் கிங் டூ பி ஒன் வந்து ஆடுறதுக்காக பிளான் போடுறாரு இதுதான் வந்து கேமில் வந்து அவர் பண்ணியிருப்பார் அதை தான் நான் சொல்கிறேன் நான் ஸோ கிங் டூ ஜி செவன் கிங் டூ ஜி செவனோட ஐடியா என்ன அப்படின்னா தேவைப்பட்ட ரூக் வந்து எச்ஐ டூ கொண்டு வந்துக்கலாம் ஏன்னா ஃபைல் வந்து ஓப்பன் ஆக போகுது ஸோ கிங் டூ டி ஒன் ஆடிடுறாரு இப்போ நம்ம இ ஃபோர் ஆடணும் அப்படின்னா தப்பாயிரும் அந்த காரணத்தினால அவர் என்ன பண்ணுறாரு கிங்கை வந்து முதல்ல அந்த ஃபயரில் வந்து வெளியில் கொண்டு போகிறார் ஸோ நைட் டூ ஜி எயிட் போயிட்டு ட்ரேட் பண்ணலாமா அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறாரு ஸோ வந்து இங்கே பிஷப் வந்து எஃப்ஓவில் ட்ரா பண்ணிடுறாரு இங்கே வந்து ட்ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரச்சனை மாட்டிட்டாரு ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல வந்து இந்த பான் அட்டாக்கில் இருக்குது இந்த பான் அட்டாக்கில் இருக்குது நீங்கள் ரெண்டுத்தையுமே சேவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை நான் தைரியமாக கிங் இட்டு விளையாடுவோன்னா அப்புறம் உங்கள் இஷ்டம் வந்து எப்படி நீங்கள் இந்த பொசிஷனை வந்து சேவ் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறது தெரியல இமீடியட்டாக ஒரு டாக்டிஸோ எதுவுமே கிடையாது பட் இந்த பொசிஷன் ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஒரு அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து பாதுகாப்பு இல்லாத மாதிரியான ஒரு பொசிஷன் தான் ஸோ ஒயிட் வந்து பிரச்சனை மாட்டிப்பார் ஈஸியாகவே ஸோ அட்டாக் வந்து நேச்சுரலாக அட்டாக் பண்ணுவார் பிளாக் ஸோ பிஷப் எஃப் ஃபோர் விளையாடுறாரு அதனால் பிஷப் இன்ட் எச் ஃபோர் ஒரு பானை வந்து ட்ராப் ஆகிடுது ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் மொமெண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பானை வந்து விட்டுறாரு இதுக்கப்புறம் எப்படி அட்டாக் பண்ண போகிறாரு அப்படிங்கிறதா கேள்வி இந்த பானோட சாக்ரிஃபைஸோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா நம்ம எச் ஃபைல் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு இதான் இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய காம்பன்சேஷன் ஸோ இ ஃபோர் இப்போ விளையாடுறாரு ஜஸ்ட் வந்து பொசிஷனை ஓப்பன் பண்ண பார்க்குறாரு அதேமாதிரி அவர் வெட்டும் போது நமக்கு ஹியூஜ் சென்டர் வந்து டெவலப் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த பான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அதாவது பிளாக்கோட கேம்ப்லே எதுங்க ரொம்ப வலுவான இடம் அப்படின்னா இந்த பான் ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஸோ அதையே நம்ம உடைக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி இ ஃபோர் வந்து புஷ் பண்ணுறாரு இ சிக்ஸ் பிஷப் இ சிக்ஸ் கிங் சி டூ ஸோ கிங் சி டூக்கு அப்புறம் ஹெச் சிக்ஸ் வந்து விளையாடுறாரு ஹெச் சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பானை வந்து ஜி ஃபோர் புஷ் பண்ணுறாரு ஒன் ஆஃப் த டாப் மூவ்ஸ் ஸோ ரெக்கமெண்டட் பை த இன்ஜின் ஸோ ஜி ஃபோர் வந்து விளையாடுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூக் டூ சி எயிட் ஜஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிங்கை வந்து எக்ஸ்ரே பண்ணுறாரு இந்த பொசிஷனில் கூட இந்த இடத்துல ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக சும்மா நம்ம வந்து ஜி ஃபோருக்கு பதில் நம்ம கிங்கை வந்து பி ஒனுக்கு கொண்டு வரோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ பிஷப் ஜி ஃபைவ் வச்சு கேம் வந்து அவர் நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த இடத்துல ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு நேச்சுரலாக விளையாடுறாரு ரூக் டு சி எயிட் ஸோ பொசிஷன் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரூக்கை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுவேன்றாரு ஸோ அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படியா விஷயம் நான் என் பொசிஷன் ஓப்பன் பண்ணணுன்ட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு எனக்கு தேவையானது இன்னொன்று கிடைக்க போது நான் இ ஃபைவ் விளையாடினா அப்படின்
கிங் டு பி ஒன்க்கு அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு சி டெக்ஸ் டி ஃபோர் விளையாடுறார் பொசிஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஆனால் என்னென்னா ஒரு பிஷப் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே பெரிய ஸ்கோப் இல்லாத மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ பிஷப் என்ற டி ஃபோர் ஆடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொசிஷனில் நம்ம இந்த பானையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம் தேவைப்பட்ட அந்த பானை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு பிஷப் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல இந்த பானையை நம்ம அட்டாக் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த காலத்தில் இது அந்தளவுக்கு ந சரியான மூவாக கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஸோ பிஷப் டெக்ஸ் டி ஃபோர் விளையாடுறாரு அதுக்கப்புறம் நைட் இ செவன் வந்து விளையாடுறாரு இன்னொரு மிஸ்டேக்காக அமையுது இந்த பொசிஷனில் ஸோ அவர் வந்து இங்கே இந்த பிஷப் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் நான் ஏற்கனவே சொன்னால் சாக்ரிஃபைஸஸ் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ட்டு பொசிஷன் ஓப்பன் பண்ணி அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இங்கே ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான மூவ் பிஷப் டு ஜி த்ரீ இது ஏன் நம்ம வந்து விளையாடுறோம் அப்படின்னா வி ஆர் த்ரெட்னிங் டு பிளே த மூவ் பிஷப் டு எஃப் ஃபோர் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த பிஷப் இந்த பிஷப் வந்து நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நைட் அழகாக ஒரு பாதுகாப்பு கொடுத்துட்டு இருக்கு நீங்கள் அந்தளவுக்கு பெருசாக அட்டாக் பண்ண முடியாது இந்த லைஃப் ஒரு பிஷப் வச்சுட்டு ஈவன் நீங்கள் வந்து பிஷப்பை வந்து வச்சுட்டு குயின் பேட்ரி ஃபார்ம் பண்ணி அட்டாக் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட பெருசாக நம்மளால் ஒன்றும் தாக்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்குது ஸோ பிஷப் ஜி த்ரீ நைட் இ டூ அதுக்கப்புறம் ஏன் நைட் இ டூ அப்படின்னா அது பிஷப் இங்கே வரதான வந்து தடுக்கிறோம் ஒரு பேர் ஆஃப் ரூக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணாலும் அட்டாக் வந்து ஸ்லோ ஆகிடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் திரும்பவும் இந்த பிஷப்பை வந்து நீங்கள் சேக் பண்ணுவீங்களா ஆர் ரூக்கை வந்து சேக் பண்ணுவீங்களா அப்படிங்கிறது தெரியாது ஸோ நைட் இ செவன் வந்து விளையாடுறதுனால அவர் இமீடியட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூக் இன் டச் ஃபார் த ஃபஸ்ட் ப்ரில்லியன் மூவ் ஆஃப் த கேம் வந்து விளையாடுறாரு ஸோ இந்த பொசிஷனில் நம்ம ரூக்கை வந்து தியாகம் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னாக்கா எக்ஸாம்பிளுக்கு சில மூவ்ஸ் நான் கன்சிடர் பண்ணேன் எக்ஸாம்பிள் சும்மா ஒரு ரேண்டமும் கிங் ஏ ஒன் கிங் ஏ ஒன் விளையாடினா நைட் டூ சிசிஸ் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான மூ இதில் ஒரு வேடிக்கான விஷயம் என்ன பண்ணால் உங்கள் பிஷப் வந்து அன்டிஃபண்டாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் பிஷப்பை கீழே ட்ராப் பண்ணிங்க அப்படின்னா இமீடியட்டாக வந்து ஃபோர்க்கு இருக்குது அப்போ ஆல் த வே பேக்னால் நீங்கள் வீட்டு தான் போகணும் அதை விட ரொம்ப மோசமான மூவ் அப்போ வந்து நம்ம பிஷப்பை பி ஒனில் வச்சு போன போது பிஷப்பை கொடுத்துடலான்னு பார்த்தா அது ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிடுவார் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் கவுண்டர் அட்டாக் சூப்பராக இருக்கும் பிளாக் ஸோ இது ஒரு ஐடியா அல்லது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டெக்ஸ் ஏ செவன் ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரெட் இருக்குன்னு சொல்லி விளையாடணும் அப்படின்னா பான் டு டி ஃபோர் கேம் ஓவர் ஏன் கேம் ஓவர் அப்படின்னா நீங்கள் நைட்டை மூவ் பண்ண போகிறீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பொசிஷனில் வந்து நீங்கள் நைட்டை மூவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா குயின் டு டி ஃபைவ் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மூவாக இருக்கும் த்ரெட்னிங் மேட் ஸோ இப்படி பல பிரச்சனைகள் வரும் இருக்குது நீங்கள் ரூக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிங்க அடுத்த ரூக்கு கேம்குள்ள இன்வால் ஆக போகுது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான பொசிஷன் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு அதனால தான் இது ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான மூமெண்ட் இந்த இடத்துல அவருக்கு மூணு நிமிஷமும் அர்ஜுனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினேழு நிமிடங்கள் வந்து இருக்குது கிளாக்கில் ஸோ வந்து ரூக் இன் டச் ஃபோர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பில்லியன் மூவ் வந்து விளையாடுறாரு ஏன்னா இந்த கேமில் மூணு பில்லியன் மூவ் வந்து விளையாட போகிறாரு ஸோ ஜி இன் டெச் ஃபோருக்கு அப்புறம் பிஷப் ரூக் ஹெச் ஒன் விளையாடுறாரு ரூக் ஹெச் ஒனுக்கு அப்புறம் ரொம்ப அட்வான்டேஜ் எல்லாமே கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சரிஞ்சிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன் ரூக் ஹெச் ஒன் வந்து சரியறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல அவர் விளையாடக்கூடிய ஒரே ஒரு மூவ் ரூக் ஹெச் எயிட் அவரோட ஐடியா என்ன பயில ஓப்பன் பண்ணி என்ன அட்டாக் பண்ண போகிறேன் அப்போ எல்லாத்தையும் நான் பாதுகாப்பு கொடுத்துட்டா அப்போ நீங்கள் எப்படி அட்டாக் பண்ணுவீங்க அதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் ஈவன் சம்டைம்ஸ் நைட் டு ஜி சிக்ஸ் கூட விளையாட முடியும் நம்ம நீங்கள் பிஷப்பையும் குயினையும் வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக்கலான மூவ் வந்து ரூக் ஹெச் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு நைட் சி சிக்ஸ் விளையாடி திரும்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா அதே மாதிரியான ஒரு லைன் வந்து இங்கே பிஷப் அன்டிஃபண்டாக இருக்குது சாதாரணமாக அட்டாக் பண்ணுறாரு அவர் என்ன பண்ணுறாரு பிஷப்பை எஃப் டூ ட்ராப் பண்ணுறாரு இங்கே பானை வந்து பாதுகாப்பு இல்லாமல் அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு அதையும் விட்டுடுறாரு ஸோ நைட் எக்ஸ் இ ஃபைவ் ஸோ நைட் எக்ஸ் இ ஃபைவ் விளையாடனே பிஷப் இன்ட் ஹெச் ஃபோர் விளையாடி குயின் மேலே டைம் கெயின் பண்ணுறாரு எஃப் சிக்ஸ் விளையாடி பிளாக் பண்ண உடனே மொத்த கேமுமே வந்து பிளண்டர் ஆகிடுது இது வந்து உங்களுடைய வீடியோ பாஸ் பண்ணுற ஒரு மொமெண்ட்டு ஸோ இந்த இடத்துல ஒயிட் வந்து ப்ளே பண்ணணும் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ரூக்கை சேக் பண்ணிட்டீங்க ஒரு பிஷப்காக ஐ திங்க் ஒரு பான் ஓகே அந்த பான் கூட நம்ம எடுத்துகிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க ஐ திங்க் பான் கூட கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்றத யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த இதில் மிகப்பெரிய ஒரு பிளண்டர் எஃப் சிக்ஸ் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிளண்டர் ஏன்னா மேட் மேட்டே இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ குயினை சேக் பண்ணுவோம் குயின் இன்
செக்ஸை கொடுத்து கேமை முடிச்சிடலாம் அல்லது நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக ரூக்கை ட்ரேட் பண்ணிட்டு குயின் இன்ட் எஃப் சிக்ஸ் கூட விளையாடலாம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா குயினை வந்து வெட்டிடுறாரு அதை குயினாளர் நைட்டை வெட்டுறாரு வெட்டினதுக்கப்புறம் அவர் இன் பிட்வீன் மூவ் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இங்கே வெட்டுறாரு நம்ம டேரெக்டாக இங்கே வெட்டுறதுனால நமக்கு ரூக் இன்ட் எச்சிட்டு இருக்கும் இப்போ கூட கிங் சேஃப்டி ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது நம்மக்கிட்ட பாஸ் பண்ணுற ரெண்டு இருக்குது தாராளமாக வந்து ஒயிட் வின் பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் இங்கே இன் பிட்வீன் மூவ் மாதிரி இந்த ரூக் செக்கை இது பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து குயினை வந்து வெட்டிடுறாரு ஸோ இந்த இடத்துல முப்பத்தி ஏழாவது மூவில் இந்த இடத்துல ரூக் இன்ட் ஈட் செக் விளையாடின உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரிசைன் பண்ணிடுறாரு ஸோ ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரான ஒரு தாக்குதலை வந்து இங்கே வந்து உருவாக்கியிருக்காரு அர்ஜுனன் நீங்களும் இந்த கேம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எப்படி வந்து ஒரு அட்டாக்கை வந்து தொடுக்கணும் எப்படி வந்து ஆரம்பிக்கணும் எந்த இடத்துல வந்து நம்ம சாக்ரிஃபைஸை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயங்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அர்ஜுன் அழகாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க மற்றவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இவ்வளோ தூரம் நம்ம சேனலில் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு மிகப்பெரிய நன்றி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பண்ணிவிடுங்க மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இதேமாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கியன்